তবলিগের কিতাবের ভিতরে তারা নিয়ে এসেছে এই যে দাওয়াতে তবলিগ একটা কিতাব কে লিখেছে এটা মাওলানা মুফতি আশরফ আলী তালেবি এখানে কি লিখেছে দাওয়াতে তবলিগ সমালোচনাকারীদের প্রশ্ন ও জবাব এখানে কি লিখেছে জানেন এমন ফজিলত লিখেছে ফজিলত এই হলো মুরতাদ বানানোর ফজিলত সমস্ত মুসলমানকে কাফের বানানোর ফজিলত একটা প্রশ্ন এখানে একটা প্রশ্ন এসেছে এই মুফতি সাহেবকে প্রশ্ন করেছে আর এই কিতাবের সার্টিফাই করেছে কে জানেন আমাদের বাংলাদেশের হেফাজতে ইসলামের যিনি নায়ক আমির আহমদ শফি সাহেব বলেন না ইন্না লিল্লাহ ইন্না ইল্লা রাজ মাওলানা মহিউদ্দিন খান আরো সব বড় বড় পণ্ডিতেরা এই কিতা এই কিতাবটাকে সার্টিফাই করেছে নাউজবিল্লাহ তাদের কাছে এই কিতাবটা হলো একটা নির্ভরযোগ্য কিতাব এই কিতাবের ভিতরে কি বলেছে জানেন মক্কা মদিনাকে প্রশ্ন করা হয়েছে মক্কা মদিনা থেকেও মুসলমানেরা এই টঙ্গির মাঠে সালাদ পড়তে আসে কেন টঙ্গির মাঠে কেন আসে জব হলো এই তার কারণ হলো এখানে সালাদ এখানের সালাদ যেই সালাতের সব পাওয়া যায় মক্কা মদিনায় নামাজ পড়ল এই সালাদ হয় না এই 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 সব হয় না মক্কা মদিনার মসজিদের সালাদ পড়ল এত সব পাওয়া যায় না যত সব এই টঙ্গির মাঠে পাওয়া যায় বলেন তো এরা কি ইসলামের দাওয়াত না মুরতাদ হওয়ার দাওয়াত তাও কথাটা এইভাবে বলছে সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে বলেছে কি বলেছে মক্কার মসজিদে মসজিদুল হারামে নামাজ পড়লে এক লক্ষ রাকাতের সব পাওয়া যায় আর মদিনাতে নামাজ পড়লে এক রাকাত পঞ্চাশ হাজার রাকাতের সব পাওয়া যায় আর মসজিদুল আকসাতে এক 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 রাকাত নামাজ পড়লে পঁচিশ রাক পঁচিশ হাজার রাকাতের সব পাওয়া যায় আর টঙ্গির মাঠে নামাজ পড়লে উনপঞ্চাশ কোটি রাকাতের সব পাওয়া যায় মুসলমান আছে আর এই আকিদা বিশ্বাস অলারা যদি মুরতাদ না হয় তার মুরতাদের ফতোয়াটা কার ক্ষেত্রে ঘটবে বলেন এই যে মক্কার অবমাননা ঘটলো মদিনার অবমাননা ঘটাইল আশি পৃষ্ঠায় দাওয়াতে তবলিক বইয়ের আশি পৃষ্ঠায় এই গাঞ্জাখরি কথা এই কথাটা লেখা আছে এই কথাটা তারা উল্লেখ করেছে আর এই কিতাবটা সার্টিফাই করেছে হেফাজতে ইসলামের প্রধান কোন ইসলামের হেফাজত করে ওরা এরা রাসুলের ইসলামের হেফাজতকারী কিভাবে হতে পারে এরা কোরআনের ইসলামের হেফাজতকারী কিভাবে হতে পারে এরা সুন্নার ইসলামের হেফাজতকারী কিভাবে হতে পারে এদের সবাই তবা করা উচিত এই টঙ্গির মাসে একত্র হয়েছে সবাই যদি একত্র হয়ে আল্লাহর কাছে তবা করে তবেই তাদের তাদের হয়তো নাজাতের কোন অসিলা থাকতে পারে এই ভন্ডের দলেরা এই ভন্ড ভন্ডামি প্রচারকারীরা এরা এরা আবার এগুলোর সমন্বয় করে থাকে উনপঞ্চাশ কোটি কেমনে কেমনে হয় তো তোমাদের টঙ্গি মাঠের সালাত যদি বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে উনপঞ্চাশ কোটি হতে পারে তুই মক্কার তুই এই হিসাবটা মক্কার ক্ষেত্রে খাটাইলে কি হয় ওইটা চিন্তা করে দেখেছি ওদের হিসাবে যদি এই টঙ্গির এই আবর্জনার মাঠে এই পেশাব পেখানার মাঠে যদি এত সব হয় উনপঞ্চাশ কোটি তাহলে উনপঞ্চাশ কোটি কে তুই এক লাখ দিয়ে যোগ দিলি না কেন এক লাখ দিয়ে গুণ দিলি না কেন তুই যদি মুসলমান হতি উনপঞ্চাশ কোটিকে এক লক্ষ দিয়ে গুণ দেওয়া উচিত ছিল না তাহলেই তো মক্কার মহানত্ব প্রচার প্রমাণিত হয়ে যেত মদিনার মহানত্ব পঞ্চাশ দিয়ে পঞ্চাশ হাজার দিয়ে যদি উনপঞ্চাশ কোটিকে গুণ দিতি তাহলে তো মুসলমানের কাজ হয় কি অঙ্ক অঙ্ক ভ্রান্ত অঙ্ক বাতিল ওদের ওদের অঙ্ক সঠিক না এই ফজিলত দিয়ে সবকে ডেকে নিয়ে এসেছে বুঝেছেন তো এই আল্লাহর কসম করে বলছি কেয়ামতির মাঠে বিচার হবে এই ফজিলতের আকৃষ্ট হয়ে যারা এরকম ভেড়া ছাগলের মতো পালে পালে এসে যোগ দিয়েছে আল্লাহর কসম 
এরা সবাই মুরতাদ হয়ে গেছে যদি কথাটা সবাই বিশ্বাস করে আর বিশ্বাসই তো করে আসে কেন এত অথচ রসুল্লাহ সাল্লাম তো আরেকটা সহি বোখারি এবং মুসলিম আমি বলেছিলাম না এই তাবলিক জামাত হলো ভিত্তিশীল কিসের কোরআন বিরোধিতার ওপরে সুন্না বিরোধিতার ওপরে রসুলের অসংখ্য হাদিসের বিরোধিতার ওপরে ভিত্তিশীল হলো এই জামা রসুল্লাহ সাল্লাম দেখছেন ফজিলত এই ফজিলত কি এই ফজিলতে লাঠি মারতে হবে এই ফজিলতকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করতে হবে এই ফজিলতকে পায়খানার টানটিতে ফেলে দিতে হবে ওই বইটাকে এই ফজাইল দাওয়াত তাবলিগের কি এইগুলোকে ফেলে দিতে হবে একটা জিনিসই যথেষ্ট ইসলাম ধ্বংসের জন্য এই ফজিলতটা ধ্বংস এই ফজিলতটা ইসলাম ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট নয় কে আসবে এর মোকাবেলা করতে তোমার অঙ্ক এরকম কেন এরকম গোজামিল মার্কা অঙ্ক কেন এরকম ভুল অঙ্ক কেন ওর তবলিক মাঠের নামাজের ক্ষেত্রে ঊনপঞ্চাশ কোটি হয়ে যায় আর মক্কার মক্কার ফজিলত ওই এক লক্ষই থেকে যায় এক বদমাস কি যেন ফরাইজি না কি বলে ওইটার আবার প্রতিবাদও লিখেছে নির্লজ্জ কত নির্লজ্জ হতে পারলে এইগুলোর প্রতিবাদ করে ওদের ওদের আসলে আবর্জনার ভিতরে নিজেদেরকে নিজেদেরকে ডুবিয়ে রাখা উচিত সেখানে আত্মপ্রকাশ করে ফজিলতের কথা ফজিলতের পক্ষ অবলম্বন করে এখানে একেবারে দিল্লি থেকে তৈরি করা এই টঙ্গির পেশাব পায়খানা থেকে তৈরি করা একটা এই জাল ফজিলত কিভাবে মুসলমান সমাজের ভিতরে প্রচার করে দেওয়া হলো আর এতে আকৃষ্ট হয়ে চলে আসতে আসে লা হাউলা কুয়াতে বিল্লা যেন এরকমই মনে হচ্ছে পায়খানা আবর্জনা থেকে যেভাবে পোকা তৈরি হয় যেভাবে যেভাবে না কীট তৈরি হয় এদের সেই ফজাইলের আবর্জনা থেকে এরকম ধরনের ইসলাম অবমাননা তৈরি হইতেছে ইসলামের অবমাননা কোরআনের অবমাননা হাদিসের অবমাননা আল্লাহর অবমাননা রসুলের অবমাননা মক্কার অবমাননা মদিনার অবমাননা এবং মসজিদ আকসার অবমাননা যারা সত্যিকার অর্থে মুসলমান তাদের এটা উপলব্ধি করা উচিত তাদের এবং এই একটা জিনিসই এই ফজিলতটা এই ফজিলত এই ফজিলতটা যদি স্বীকৃত হয়ে থাকে তাহলে এই ফজিলতের কারণে এই ইসলামী রাষ্ট্র হলে এই দাওয়াত এই তাবলিক জামাতটাকে ব্যান্ড করার জন্য যথেষ্ট ছিল দেখেন এই ফজিলতের তো কোনো ভিত্তি নেই জাল হাদিসও নাই একমাত্র ইবলিশের বানানো এই ফজিলত এটা কোনো মানুষের ফজিল বানানো ফজিলত হইতে পারে না ইবলিশের সরবরাহকৃত ফজিলত সেই ইবলিশ বুজুরগানে দিনের রূপ ধরে আসতে পারে সেই ইবলিশ হেফাজতে ইসলামের রূপ ধারণ করে আসতে পারে কিন্তু এটা কোনো মানুষের কথা কোনো মুসলমান নিম্ন শ্রেণীর কোনো মুসলমান এরকম ফজিলত বলতে পারে না তার মুখটা তখনই হয়তো আটকে যাইত তাকে বাধা দিত তার ইমন এই ফজিলত কিভাবে বলি ইদানিং শুনতেছি এই জিনিসটা ব্যাপকভাবে প্রচার হয়ে যাওয়ার পর এখন তারা ওই লাইনটাতে স্টিকার বসাই দিছে যে প্রকাশনী এই বইটা ছাপিয়েছে সেই প্রকাশনী বাকি বইগুলোতে স্টিকার লাগাই দিছে আমাদের এক সহি সহি আকিদার ভাই এটা প্রচার হয়ে যাওয়ার পর ওই বইটা কিনে নিয়ে এসে দেখতেছেন যে ওই লাইনে স্টিকার বসানো তার মানে তারাও যারা যাদের ভিতরে বিন্দুমাত্র সচেতনতা আছে ইমানি চেতনা আছে কোরআন হাদিসের মান মর্যাদা আছে মক্কা মদিনা এবং মসজিদ লাকসার যারা মর্যাদা কিছুটা বুঝে তারা দেখেন এটা গোপন করে ফেলেছে بسنته الجبانوري لهدي الحق أرشدنا